வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான சிக்கன் குருமா இது தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் குருமா செய்கிறதுக்கு அடுப்பு ஆன் பண்ணி நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ரெண்டு பட்டை போட்டுக்குங்க ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்குங்க ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்குங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சோம்பு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்குங்க இப்போ அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து அதை ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்குங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணால் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் அதை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதை போட்டுருங்க கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் நமக்கு பாதி அளவு நமக்கு வதங்கினோடனே நான் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே இதில் போட்டுக்குங்க இப்போ நான் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே உள்ளதை நான் போடுறேன் இதோடு நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்கறதா இருந்தால் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளிலாம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்குங்க இப்போ நமக்கு தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா ஓரளவு நல்லா வதங்கிச்சு இது போதும் நமக்கு இப்போ இதோடு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க இப்போ நமக்கு வதக்கின அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே ஆறிடுச்சு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் ஒரு கால் முடி தேங்காய் வந்து திரிவி வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்குங்க இதோட நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பொட்டுக்கல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கசகசாவை சேர்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம வதக்குனதெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த வதக்குனதையும் இதில் கொட்டிடுங்க இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி நான் ஒரு கடாய் வச்சு இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதாவது ஒரு பெரிய சைஸில் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது மீடியமாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா முட்டைக்கு மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதை போட்டுக்கோங்க இதோட நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதைக்கிறங்க அதனால் இப்போ வெங்காயம் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வதங்கிருச்சு இப்போ நான் ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளியும் நம்ம இதோட நல்லா சேர்த்து வதக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம வதக்கும்போது ஒரு இப்போ ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து காலத்துக்கு எவ்வளோ தேவை அந்த அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்குனா போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த மசாலாவோட கொஞ்சம் நம்ம இந்த சிக்கனை பரட்டிடுங்க இப்போ நம்ம நல்லா பரட்டிட்டோம் இப்போ நம்ம அரைச்ச இந்த விழுதை போட்டுடலாம் இந்த பேஸ்டோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இதுலேயே வந்து தண்ணி வந்து நம்ம மிக்சி ஜார் அரைச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த பேஸ்ட்லேயே நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து அதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சிக்கன்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சி நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு குருமா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ கொஞ்சம் போல் இதில் வந்து நம்ம மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் 
இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூப்பரான சுவையான ஒரு சிக்கன் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது எல்லா வகை சாதத்துலேருந்து நம்ம சப்பாத்திலேருந்து நான்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்